পনেরো দফা বাস্তবায়নের দাবিতে খুলনা সহ পনেরো জেলায় ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ও জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে ভোট ছটা থেকে সকল পেট্রোল পাম্প ও ট্যাঙ্ক লরি বন্ধ রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা এ কর্মসূচি পালন করছে এ ধর্মঘটের ডাক দেয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউটর এজেন্ট ও পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ট্যাঙ্ক লরি শ্রমিক ইউনিয়ন ফলে খালিশ পুরস্থ পদ্মা মেঘনা ও যমুনা ডিপোর থেকে তেল উত্তোলন ও বিপণন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে এদিকে পাম্পগুলোতে জ্বালানি তেল বিক্রি ও পরিবহন বন্ধ থাকায় যানবাহন চালকদের তেলের অভাবে চরম দুর্ভোগ দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে দর্শক খুলনা থেকে পেট্রোল পাম্প শ্রমিকদের কর্মবিরতি সম্পর্কে জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সহকর্মী এইচ এম মনিরুজ্জামান মনির অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ফলে জনজীবনের ভোগান্তি কেমন দেখছেন সমঝোতার কোনো উদ্যোগ দেখছেন কিনা আমাদের জানাবেন যেমনটা বলছিলেন তেল ব্যবসায়ীদের কর্মবিরতির ফলে খুলনায় পরিবহন খাতে একটা অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে খুলনার অধিকাংশ পরিবহন খুলনায় এখন পর্যন্ত প্রতিটা তেল ডিপো থেকে বিশেষ করে খুলনায় তিনটি তেল ডিপো রয়েছে পদ্মা মেঘনা এবং যমুনা এই তিনটি তেল ডিপো থেকে গতকাল সকাল থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ রয়েছে ফলে এখন পর্যন্ত খুলনার কোন তেল ডিপো থেকে খুলনা বিভাগের দশটি জেলা এবং ফরিদপুরে পাঁচটি জেলায় কোনো তেল যায়নি ফলে খুলনার এই অঞ্চলের যাত্রীরা পড়েছে বিভাগে বিশেষ করে তেল তেল পাম্প গুলো বন্ধ থাকায় প্রতিটা তেল পাম্পের সামনে বাঁশ দিয়ে ড্রাম দিয়ে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিয়েছে ফলে এখন খুলনার কোনো তেল পাম্প থেকেই তেল বিক্রয় করা হচ্ছে না ফলে মোটর সাইকেল আরোহী বাস পিক আপ মায়েন্দ্রা প্রতিটা গাড়ির ড্রাইভাররাই এখন আছে অনেকটা বিভাগে আজ সকাল থেকে খুলনার যে পরিমাণ গাড়ি তোলে গাড়ির তুলনা এখন অনেক কম ফলে দূরপাল্লার অনেক গাড়িও এখন খুলনার বাস স্ট্যান্ড থেকে যাচ্ছে না আমার সাথে কথা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন মায়েন্দ্রা ড্রাইভার সাথে তারা আমাকে জানিয়েছেন যে আমরা খুচরা দোকান থেকে তেল ক্রয় করতেছি প্রতি লিটারে দশ থেকে দশ বারো চোদ্দ টাকা করে বেশি নিচ্ছে এবং টাকা বেশি দিয়েও আমরা তেল পাচ্ছি না ফলে হয়তো আজ দুপুর পর্যন্ত হয়তো কোনোভাবে চালাতে পারি এরপরে টোটালি আমাদের যানবাহন বন্ধ রাখতে হবে ফলে এর ফলে খুলনার যাত্রীরা পর্বে চরম ভোগান্তিতে এবং আজ আপনাদের আরো জানিয়ে রাখি আজ সকাল এগারোটায় ঢাকায় যে মিটিং রয়েছে এই মিটিং এ যদি ফলপ্রসূ আলোচনা না হয় তাহলে এই আন্দোলন একাধারে এই কর্মবিরতি একাধারে চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন এই অঞ্চলের শ্রমিক নেতারা সাদিয়া এই ছিল আমার কাছে খুলনার পদ্মা অয়েল কোম্পানি থেকে ট্যাংলরি শ্রমিক আন্দোলনের সর্বশেষ সংবাদ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেন সফররত প্রধানমন্ত্রী রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় একটি হোটেলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এ কথা বলেন এ সময় তিনি নেতাকর্মীদের সৎ পথে চলার নির্দেশ দেন আজ সোমবার মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত পঁচিশতম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে অংশগ্রহণ শেষে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ও ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটেরের সঙ্গে পৃথকভাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে স্পেনের রাজা ও রানী আয়োজিত সংবর্ধনায় যোগ দেবেন তিনি সম্মেলন শেষে তিন ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল নটায় প্রধানমন্ত্রী দেশের পথে রওনা হবেন পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাইশ বছর পূর্তি আছে তবে এই দীর্ঘ সময়ে তিন পার্বত্য জেলায় পরিস্থিতির কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি সংগঠনগুলোর মধ্যে চুক্তির ফলে অবহেলিত জনপদের জীবন মানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও কেউ কেউ বলছেন এখনো পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি পাহাড়ে রাগামাটি প্রতিনিধি ইয়াসিন রানা সোহেল এবং বান্দরবান প্রতিনিধি সাফায়ত হোসেনের পাঠানো তথ্যচিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মার্শাল আমি 
পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় উনিশশো সালের দোসরা ডিসেম্বর সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সাথে চুক্তি করে আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ পথ চলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি শিক্ষার প্রসার কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিদ্যুৎ সরবরাহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ কোনো দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই একসময় অন্ধকারে ডুবে থাকা এই জনপদ তারপরও কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি থেকে গেছে এখানকার মানুষের কাছে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ে সব জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার আজকে চিটং হিল ট্রেক্সে যারা বলেছিল শান্তি চুক্তির কারণে পাহাড়ে পাহাড়ে মানে এখানে পাহাড়ি রাজত্ব হয়েছে বাঙালির এখান থেকে বিতরিত হবে এখানে না বাঙালি না পাহাড়ি কেউ বিতরিত হয় না সকলের সমান অধিকার সকলের ন্যায্য অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি শান্তি চুক্তির সিংহ বা যে ধারা উপধারা গুলো বাস্তবায়ন হয়েছে শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলে সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে বলে মনে করেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষগুলো চুক্তিগুলো যদি দ্রুত বাস্তব করা যায় সেক্ষেত্রে অত্র এলাকা অর্থাৎ আমার এই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষগুলো জনগোষ্ঠীগুলো উপকৃত হবে মূল যে বিষয়গুলো আছে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো সেগুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সে চিকিৎসা সেবা সেবাটা পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়নে শান্তি চুক্তিকে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে দেখা হলেও সব ধারা বাস্তবায়িত না হওয়ায় অসন্তোষ রয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের মাঝেও লেগ যেভাবে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে যেভাবে দূষিত হচ্ছে সেটা তো উপকার হবে মাছ বড় মাছগুলো কমে যাচ্ছে ছোট মাছ বেড়ে গেছে এই যে কাপতে লেখে যে গবেষণা এটাও তো একটা উন্নয়ন বা উন্নতি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন করছে না সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি আসবে এমন দিনে স্বপ্ন দেখেন এখানকার মানুষ পারিবারিক কলহের জেরে ধানমন্ডিতে আত্মহত্যা করেছেন গৃহবধু মিতা নুর আক্তার রোববার সন্ধ্যার পর ধানমন্ডিতে শ্বশুরবাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি শ্বশুর শাশুড়ির মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিন মাস বয়সী সন্তান রেখে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ করেন তার স্বামী এ ঘটনায় শ্বশুর শাশুড়িকে আসামি করে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেছেন নিহতের বাবা মামলার ব্যাপারে ধানমন্ডি জোনের পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার আব্দুল্লাহ হিল কাফি জানান তদন্ত সাপেক্ষে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সবসময় ইনসাল করতো এবং আমি বলতাম যে দেখো মা তুমি ইনসাল করো না একটা মানুষকে একটা মানুষকে ইনসাল করলে এবং তার মা বাবার সঙ্গে কথা বললে মা বাবা কিন্তু একটা মানুষ কিন্তু একসময় মানে গায়ে লাগে তো দেয়ালে পিঠ ঠিকে গেছে একটা মেয়ের দেয়ালে পিঠ ঠিকে গেছে এখন কষ্ট সহ্য না করতে পেরে সে সুসাইড মেয়ের মা বাবা ছেলের মা বাবা সকলের সাথেই কথা বলেছি অভিযোগ আমাদের কাছে জানালে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ধানের জাত বাউ ধান তিন উদ্ভাবন করেছেন ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কৃষি অনুষদের এক দল বিজ্ঞানী এই ধান উদ্ভাবন করেন সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হলে কৃষকরা অধিক লাভবান হবেন বলে মনে করছেন তারা ময়মনসিংহ প্রতিনিধি বিপ্লব বসাকের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাজিরা সুলতানা দু হাজার পনেরো সালে ফিলিপাইন থেকে আনা হয় ধানের কৌলিক শাড়ি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওই ধানের কৌলিক শাড়ি নিয়ে ব্লাস্ট প্রতিরোধী নতুন বায়ুধান তিন উদ্ভাবনে কাজ শুরু করেন বড় মৌসুমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করে সফলতা পান তিনি এই ধান উৎপাদনে সময় কম লাগে ভাতও হয় বেশ সুস্বাদু ধানটা ফলন খুবই ভালো চালটা ভালো চিটা নাই ধানের মধ্যে পোকামুকা নাই খুব উচ্চ ফলনশীল এটির যে ভাত হবে সেটি ঝরঝরে এবং সুস্বাদু এটি মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান উদ্ভাবনী দলের প্রধান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাউধান তিন বিধান আটাশের চেয়ে এক থেকে দুই টন পার হেক্টর ফলন বেশি হবে এই ফার্মেই আমরা এটাকে ব্রিডার সিটগুলোকে মাল্টিপ্লাই করব এবং এরপরে আমরা বিএডিসিকে দিব যাতে এটা মাল্টিপ্লাই করে তারা সারা দেশে এটা ছড়িয়ে দিতে পারে কম সময় উৎপাদিত এই ধান কৃষকদের কাছে সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের আদিরা সুলতানা আর টিভি
একাত্তরের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেন রংপুর দিনাজপুর বেনাপোল সিলেট বগুড়া সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প চট্টগ্রাম সহ আঠারোটি রণাঙ্গনে হামলা চালিয়ে একশো বারো পাকিস্তানি হানাদার সেনাকে হত্যা করে মুক্তি বাহিনী এদিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জানান যুদ্ধ করতে ঢাকায় যেতে হচ্ছে তাকে এদিন নরসিংদীর ঘোড়া সালে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের ওপর চারদিক থেকে আক্রমণ করে সাতাশ পাকিস্তানি হানাদার হত্যা এবং সেখান থেকে বেশ কিছু গোলা বারুদ উদ্ধার করে মুক্তি বাহিনী আজমপুর রেল স্টেশনে মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এলেও মুক্তি বাহিনীর ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায় হানাদার বাহিনী এই আক্রমণে মুক্তি বাহিনী আরেকবার মনোবল নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে এদিনে শত্রুপক্ষ বুঝতে পারে মুক্তিযোদ্ধাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না তাই পরাজয় নিশ্চিত জেনে মরণ কামড় দিতে শুরু করে তারা অন্যদিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের খবর প্রচারিত হতে থাকে রেডিওতে বাজতে থাকে বিজয়ের গান সৌদি আরবের জেদ্দা কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ছবিতে প্রবাসী সংবাদ জানাচ্ছেন ইমরুল হাসান দক্ষ জনশক্তিতে কারিগরি শিক্ষা ও ভাষা শেখানোর দাবি জানিয়েছেন সৌদি বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রবাসীদের সংগঠন সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা এ সময় প্রবাসীদের বিনিয়োগে সরকার সব ধরনের সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দেন ইআরডি সচিব মনোয়ার আহমেদ জেদ্দায় বাংলাদেশ কনসুলেটের নবনিযুক্ত কনসাল জেনারেল ফয়সাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ সচিব মনোয়ার আহমেদ রিয়াদ দূতাবাসের অর্থ সচিব ড মোহাম্মদ আবুল হাসানের পরিকল্পনায় ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সরকারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন সচিব আব্দুর রফ তালুকদার পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ও সদস্য শাহিন আহমেদ চৌধুরী এ সময় আলোচনায় অংশ নেন ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ উদ্দিন আইটি বিশেষজ্ঞ রফিক উজ্জামান সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা রেমিটেন্সে অবদান রাখায় আবু তালেব সিআইপি কে সংবর্ধনা দিয়েছে কাতার প্রবাসী ব্যবসায়ীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা কাতার বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মুসা মোহাম্মদ আব্দুল গোফরান মাসুদ শেখ মোহাম্মদ বাহার কাতার প্রবাসী সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ই এম আকাশ সহ কাতারের বিশিষ্ট জনেরা শারজায় উদ্বোধন হল শামস আল রোলা রেস্টুরেন্টে এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ শাহ আলম ও শিপন কমিউনিটি নেতা তহিদুল আলম জিলানির সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাবু রাখাল কুমার গোপ সিআইপি বিশেষ অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ জাকির হোসেন সট্টু শাহ মোহাম্মদ মাকসুদ শাহজাহান মিয়াজি ওয়াহিবুল মুস্তাফা আবুল মনসুর আলমগীর শেখ সালমান আরমান সহ অনেকে কানাইঘাট উপজেলার প্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা হয়েছে ব্যবসায়ী নূর আহমেদের সভাপতিত্বে রুহুল আমিন ফাহাদ ও আব্দুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় এতে প্রথম অতিথি ছিলেন মালনা বশির আহমেদ চৌধুরী এ সময় বক্তব্য রাখেন আব্দুল মমিন এরশাদ আহমেদ শাহাবুদ্দিন আব্দুল্লাহ আফতাব আহমেদ মতির রহমান কবির আহমেদ আমির উদ্দিন হাবিবুর রহমান ফারুক আহমেদ জালাল আহমেদ সহ অনেকে ইমরুল হাসান সকালে সংবাদ এ পর্যন্ত আর টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক অভিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে